С незапамятных времен кошки живут рядом с человеком и по праву считаются не только верными помощницами в истреблении мышей и крыс, но и непревзойденными целительницами. Справедливости ради стоит сказать, что подобными способностями наделены и многие другие животные. Дельфины, лошади, собаки, кролики и даже птицы также помогают человеку поправить самочувствие. Однако именно пушистых представителей семейства кошачьих мы чаще всего заводим в качестве домашних питомцев. Сегодня мы поговорим с вами о филинотерапии – нетрадиционном методе профилактики и лечения различных заболеваний при помощи контактов с кошками. Здравствуйте, мои хорошие! В свое время Альберт Швейцер, немецкий и французский протестантский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира, утверждал, лишь две вещи способны принести облегчение от жизненных потрясений – музыка и кошки. И это действительно так, подтверждают результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2016 году. Его данные таковы. 90% населения России убеждено, домашние животные действительно действительно оказывают позитивное воздействие на эмоциональное состояние своих владельцев. 80% респондентов считают, что питомцы оказывают благотворное воздействие на физическое здоровье человека. 79% опрошенных верят, что домашние животные обладают способностью лечить людей. А что же считает по этому поводу официальная медицина? Филинотерапия – один из немногих нетрадиционных методов лечения, эффективность которого доказана и подтверждена на научном уровне. Лечебные способности кошек были исследованы в Национальном университете лечебных методов воздействия Лондона. Все началось с того, что во время одного из опытов в лаборатории оказалась кошка, принадлежавшая работнику учреждения. Животное прошло мимо прибора, определяющего токи низкой частоты. Зафиксированные показатели поразили ученых. Было решено серьезнее изучить электромагнитное поле домашних питомцев. В ходе исследований экспериментальным путем удалось доказать, что кошки действительно способны лечить людей. Более того, эти животные могут вырабатывать магнитное поле не менее сильное, чем современная медицинская аппаратура. Нахождение рядом с кошками и тесный контакт с ними оказывают на человека положительное влияние при ряде заболеваний. Болезнях сердечной мышцы и сосудистой системы, отклонениях в функционировании почек и печени, в том числе при почечной и печеночной недостаточности, вирусных инфекционных заболеваниях, простудах, неврозах, заболеваниях психического характера, панических атаках, мании и депрессии, синдроме хронической усталости, болевом симптоме различных личной этиологии и локализации. Что особенно актуально в наше время, мурчание кошки способствует снижению интенсивности симптоматической картины воспаления легких, не только облегчая состояние пациента, но и способствуя его скорейшему выздоровлению. Как же кошкам удается лечить? Влияние на организм человека наши пушистые любимцы оказывают одновременно несколькими способами. Приятный для человека расслабляющий звук мурчания издается животными с частотой, лежащей в диапазоне от 16 до 44 Гц. Именно этот звуковой диапазон является наиболее приятным и полезным человеку. Его воздействие на организм активизирует иммунитет, повышает защитные функции, что способствует более легкому и быстрому течению вирусных и инфекционных заболеваний, стимулирует регенеративные процессы, улучшая срастание костей после переломов и трещин, повышает скорость восстановления хрящевой ткани, ускоряет заживление ран. Если по каким-либо причинам у человека нет возможности прямого общения с животным, например, при наличии аллергии на шерсть, сеансы филинотерапии проводят посредством прослушивания записи мурчания кошки. Температура тела животного выше, чем у человека, и лежит в пределах от 38 до 39 градусов по Цельсию. Держание кота на руках помогает телу и нервной системе расслабиться, оказывая противовоспалительное, успокаивающее и прогревающее действие. Воздействие тепла положительно сказывается на состоянии человека при многих заболеваниях. Лежа на больном месте, животное создает согревающий эффект, а незначительная разница температур не провоцирует стимуляцию воспалительных процессов и размножение патогенных организмов. Такие прогревания облегчают состояние при обострении радикулита или остеохондрозе. 
микротоки, которые возникают при трении волосинок кошачьей шерсти. Исследования показали их эффективность при лечении суставных заболеваний – артритов, бурситов, артроза. Когда человек гладит кота, эффект от подобного действия приравнивается к эффекту от физиотерапевтических процедур. Токи низкой частоты возникают от трения волосков шерстного покрова друг об друга. При контакте с шерстью создается статическое электричество. Образующиеся токи воздействуют на нервные окончания, которых на ладонях очень много. Нервные импульсы идут дальше в головной мозг, тонизируя его. Поэтому поглаживание животных оказывает положительное влияние на состояние нервной системы. К слову, подобный эффект оказывают и кошачьи коготки, воздействие которых на кожу сродни иглоукалыванию. Поглаживание шерстки пушистика в течение 10 минут дает следующие результаты. Нормализуется сердечная деятельность, давление, выравнивается пульс. Тем самым снижается риск развития сердечных приступов. Улучшается настроение. Поглаживание кошки в течение нескольких минут приравнивается по эффекту к полноценному сеансу медитации. Согласно многочисленным исследованиям, люди, которые держат кошек в качестве домашних питомцев, реже болеют простудными заболеваниями, имеют более стабильное эмоциональное и психическое состояние. Уют, умиротворение, исходящее от дремлющего рядом зверька, расслабляет. Игры с ним, возня, забавные проделки любимца снимают стресс, переключают мысли, дарят позитивный настрой. Среди людей преклонного возраста владельцы котов отличаются большей продолжительностью жизни, дольше сохраняют активность, менее подвержены возрастной депрессии. Это вызвано необходимостью заботы о маленьком друге, не дающей терять тонус. Когда в семье отчуждения часто возникают конфликты, психологи советуют завести котенка. Забота об общем питомце, беседы о нем сближают, приводя к разговорам о себе. Проблемы разрешаются проще. Исследователи отмечают, что в семьях с детьми, в которых есть котята, меньше возникает конфликтов, нет враждебности по сравнению с семьями, где животных нет. Ребенку в возрасте 5-8 лет особенно полезно общаться с муркой. Отмечено, что дети, у которых есть питомец, лучше учатся, меньше болеют, обладают более устойчивой психикой. У человека с заниженной самооценкой, забота о питомце, чувство, что он лидер у своего кота, повышает уверенность. Заметно уменьшаются комплексы вплоть до полного исчезновения. Кошки также способны помочь алкоголикам и наркоманам, проще пережить непростые периоды ломок. Интересный факт. Пушистые доктора состоят на службе в одной из британских поликлиник, помогая снижать давление у пациентов. Используются в реабилитационных центрах, помогают больным с ДЦП и аутизмом. В проведении филинотерапии используются различные животные, как специально подготовленные, так и живущие непосредственно с пациентом. Чтобы кошка могла использоваться в лечении, она должна обладать следующими чертами характера – открытостью, дружелюбностью, отсутствием агрессии. Кошка должна быть взрослой и физически хорошо развитой. Самое важное правило для получения положительного результата от филинотерапии – это любовь и уважение к животному. Коты и кошки очень остро чувствуют настроение человека и его отношение к себе. Нельзя подходить к кошке, если она вызывает ужас или панику. Животное это почувствует и начнет вести себя по отношению к человеку крайне агрессивно. Общение должно проходить на позитивном настрое. Заставить кошку лечить кого бы то ни было насильно просто невозможно. Она сделает это сама по мере сил, желания и собственных возможностей. Только те кошки, которые живут в ласке и заботе, с готовностью откликнутся и помогут хозяину. Длительность сеанса также определяет код. Задача пациента – настроить себя на спокойствие и умиротворение и пребывать в таком состоянии на протяжении всей процедуры. В среднем для лечения сеанс должен длиться от 10 минут до полутора часов ежедневно и два раза в неделю для профилактики. Но главный успех положительного воздействия кошки на человека все же заключается в том, какие взаимоотношения установились между хозяином и питомцем. Как гладить кота в лечебных целях? Считается, что раздражение рецепторов левой и правой руки оказывает разные действия на организм человека. Поглаживание левой рукой, эффект релакса, 
Снижается тревожность, возбудительность, напряженность. Нормализуется засыпание и сон. Понижается артериальное давление. Правая рука. Устраняется сонливость, вялость, головная боль. Увеличивается работоспособность, активность. Повышается артериальное давление. Человек становится жизнерадостней, активнее. Активизируются обменные процессы. От природы и целительскими способностями обладает каждая кошка. При этом представители каждой породы имеют наиболее выраженные таланты в лечении определенных заболеваний. Чем длиннее у кошечки шерсть, тем наиболее эффективно она поможет справиться с проблемами нервной системы и психиатрическими заболеваниями. Персидские, берманские и шиншилы – это самые настоящие антистрессовые коты. И действительно, один только уход за шерстью питомца и регулярное его расчесывание способно надолго отвлечь владельца животного от плохих мыслей и бытовых проблем. Сиамские кошки, по мнению приверженцев филинотерапии, способны благотворно влиять на домашний микроклимат. Однако данное утверждение пока не доказано научно. Считается, что наличие такого животного в доме сравнимо с использованием кварцевой лампы. А это значит, что его хозяева реже будут болеть простудными и прочими вирусными заболеваниями. Лучший друг для человека, страдающего болезнями сердца и сосудов – кошка со средней шерстью. Аббесинская порода или американский бабтейл – яркие представители четвероногих кардиологов. Лысые котики или пушистики, имеющие совсем короткую шерсть – лучше всего справляются с болезнями пищеварительной и выделительной систем. Если вам требуется подобное лечение, обратите внимание на следующие породы. Корни Шарекса, Девон Рекса, Сфинкса. Что примечательно, к проведению филинотерапии есть только два противопоказания. Аллергия на кошачью шерсть и выделение и боязнь кошек. В завершении разговора хочется отметить, что не следует полагать, что кошка совершенно заменяет лечение современными препаратами. Коты в данном случае оказывают больше профилактический и сопутствующий выздоровлению эффект. Филинотерапия не избавит от серьезных недугов в запущенной стадии, например, онкологии, язвы желудка, почечной недостаточности, а вот для поддержания здоровья, предотвращения нервных и соматических недугов подходит превосходно. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!